നമസ്കാരം ഇ സി ലേണിന്റെ ഓൺലൈൻ ടെക്നിക്കൽ ക്ലാസ് റൂമുകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എവർക്കും സ്വാഗതം ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഐ ടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഐ ടി അധ്യാപകർ തയ്യാറാക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ യാതൊരുവിധ എഡിറ്റിങ്ങും നടത്താത്ത ഇതേ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലൂടെയും ഈ ക്ലാസ് ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ എം എം ബി അതുമല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക് ഡീസം തുടങ്ങി മെക്കാനിക്കൽ ട്രേഡുകൾക്കൊക്കെ ആവശ്യമായ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിന് ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആദ്യ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ലൂബ്രിക്കേഷന്റെ ഏതൊക്കെ തരം വാഹനങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ തരം ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പ്രധാനമായും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇ സി ലേണിന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം വെൽക്കം ബാക്ക് ഇ സി ലേൺ ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാഹനങ്ങളുടെ വിവിധ തരം ലൂബ്രിക്കേഷൻ രീതികളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് സി എസ് കോ ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ അധ്യാപകനാണ് സജീർ എന്നാണ് എന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എന്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ് ഒപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയുന്നു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് അതേ സമയത്ത് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ വീഡിയോ ആണ് ഒരു പക്ഷേ യൂട്യൂബിലും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ചെറിയൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആ കൺട്രോളിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഒരേ ആള് നിർവഹിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും നാക്ക് വിഴവുകളുണ്ട് ചില മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ അങ്ങേയറ്റം ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വിസ്കോസിറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഡെൻസിറ്റിയാണ് സാന്ദ്രതയാണ് സാന്ദ്രതയെ പറ്റി സാന്ദ്രതയും വിസ്കോസിറ്റിയും രണ്ട് രണ്ടാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ പോലും സാന്ദ്രതയുടെ വെള്ളത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ സാന്ദ്രത കുറവാണ് കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അത് തികച്ചും തെറ്റാണ് ആ വീഡിയോയിൽ തന്നെ അതിന്റെ താഴെ എന്റെ കമന്റിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് അതിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോയിൽ കാര്യമായ തെറ്റുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഏകദേശം മുപ്പതോളം ആളുകൾ ഓൺലൈനിലുള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ അത് നാൽപ്പതും അൻപതും അറുപതും ഒക്കെ ആവാറുണ്ട് എങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ മറ്റ് ഐ ടി ഐയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിഞ്ഞ ഇതിലേറെ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് തുടങ്ങാം വാഹനങ്ങളുടെ വിവിധ തരം ലൂബ്രിക്കേഷൻ രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെയാണ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ലൂബ്രിക്കേഷൻ രീതികൾ എന്നുള്ളതാണ് വാഹനത്തിൽ പ്രധാനമായും അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ലൂബ്രിക്കേഷൻ രീതികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് പെട്രോൾ ഓയിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം രണ്ടാമത്തത് സ്പ്ലാഷ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മൂന്നാമത്തത് പ്രഷറൈസ്ഡ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നാലാമത്തത് കമ്പൈൻഡ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അഞ്ചാമത്തത് ഡ്രൈ സംബ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഈ ഒരു അഞ്ച് പേരുകളാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഓരോ വാഹനത്തിലും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എന്നതിലൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തത് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പെട്രോൾ ഓയിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പെട്രോൾ ഓയിൽ
അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ ആ മലിനീകരണം വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഊന്നിയിട്ട് ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ടെക്നീഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈലിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും ഡിസ്റ്റോക്ക് വാഹനങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും ഇത് യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ട്രെൻഡായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താണ് ടൂ സ്റ്റോക്കിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം പെട്രോൾ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുകളിലുള്ള പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് കടക്കാം എന്തായാലും ടൂ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം ലൂബ്രിക്കേഷൻ രീതിയാണ് പെട്രോൾ ഓയിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ പെട്രോൾ പമ്പുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓയിൽ പെട്രോൾ അടിക്കുന്ന പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചില വാഹനങ്ങളിൽ ചില ഓട്ടോറിക്ഷകളിൽ ചില ടൂ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈക്കുകളിലൊക്കെ പെട്രോൾ അടിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ഇത്രയെങ്കിലും രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് അതിന് ചെറിയൊരു രൂപയ്ക്ക് ഓയിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ നൂറ് രൂപയ്ക്കാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് പെട്രോളും ബാക്കി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഓയിൽ അടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു സ്റ്റൈല് പൊതുവെ ആൾക്കാരിൽ കാണാം അപ്പൊ ടൂ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുകളിലാണ് ഇങ്ങനെ ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നതാകട്ടെ നേരിട്ട് പെട്രോൾ ടാങ്കുകളിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ വാസ്തവം നോക്കും നിങ്ങൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇതാണ് പെട്രോൾ ടാങ്ക് ഇത് ടൂ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനാണ് ഇത് പെട്രോൾ ടാങ്ക് നേരിട്ട് വരുന്നു കാർബറേറ്റർ വഴി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ ഫ്യൽ സംവിധാനം പഴയ വാഹനങ്ങളിൽ ഒട്ടുമിക്കതും കാർബറേറ്റർ തന്നെയാണ് കാർബറേറ്റർ വഴി എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടറിന്റെ ക്രാങ്കേസിലേക്ക് ഓയിൽ പെട്രോൾ മിക്സൃതം എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ടാങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പെട്രോളും ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പെട്രോളും ഓയിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് താഴേക്ക് വന്ന് ഓയിൽ ക്രാങ്ക് കേസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളും ഓയിലും കൂടി ചേർന്ന മിശ്രിതം ക്രാങ്ക് കേസിൽ എത്തുന്നത് അത് ക്രാങ്ക് കേസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പെട്രോൾ പെട്ടെന്ന് വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വായുവുമായിട്ട് മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത് ഇതേ വായുവിൽ തന്നെയാണ് ഓയിലിന്റെ കണികകളുള്ളത് ഓയിൽ അത്ര പെട്ടെന്ന് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമല്ല പെട്രോളിനെ അപേക്ഷിച്ച് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓയിൽ ദ്രാവക തന്മാത്രകളായിട്ട് തന്നെ ഈ വായുവിൽ ഉണ്ടാവുകയും അത് ഒരു പക്ഷേ ഈ കണക്ടിംഗ് ടോർ ക്രാങ്ക് ഷാപ്റ്റ് പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പറ്റിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് പക്ഷെ ഇത് മതിയാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പിന്നെ ക്രാങ്ക് കേസ് അതുപോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ബിയറിങ്ങുകളും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും അവിടെ ബോൾ ബിയറിങ്ങുകൾ അങ്ങനെ ഗ്രീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ബിയറിങ്ങുകളൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ലൂബ്രിക്കേഷന്റെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മനസ്സ് പരിഹരിക്കാം എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ വരുന്ന പെട്രോളിന്റെ എയറിന്റെയും കൂടെ ഓയിലിന്റെ മയം അല്ലെങ്കിൽ ഓയില് ചെറിയ ദ്രാവക കണികകളായിട്ട് അത് കണക്ടിംഗ് റോഡുകളിലും പിസ്റ്റണിലും ക്രാങ്ക് ഷാപ്റ്റിലും ഒക്കെ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നു അത് ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ലൂബ്രിക്കേഷനെ സഹായിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതേ പെട്രോൾ ഓയിൽ മിശ്രിതമായിട്ടുള്ള വായു തന്നെയാണ് സിലിണ്ടറിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇവിടെ പിസ്റ്റൺ താഴോട്ടേക്ക് താഴുന്ന സമയത്ത് സിലിണ്ടറിലേക്ക് കമ്പസ്റ്റൻ ചേംബറിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അതൊരു മലിനീകരണമായി മാറുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ നടക്കുന്ന സോറി പെട്രോൾ സ്പാർക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പിന്നെ സ്ഫോടനം നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കുന്നു കമ്പസ്റ്റൻ നടന്നതിന് ശേഷം ഒരു പക്ഷെ ഈ കമ്പസ്റ്റിനില് ഈ വായുവില് എന്താ പറയാ പെട്രോളിനോടൊപ്പം തന്നെ ഓയിലിന്റെ മിശ്രിതം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഓയിൽ കത്തുക ആ ഓയിൽ കത്തിയിട്ട് ഓയിൽ കത്തിയ പോകു കൂടിയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് മലിനീകരണമാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ തവണ നമ്മൾ പെട്രോൾ അടിക്കുമ്പോഴും അതിനകത്ത് ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഇസ് ടു ഒന്ന് എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ പെട്രോളും ഓയിലും കൂടി മിശ്രിതം അടിക്കുന്നത് അതായത് ഇരുപത് പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓയില് മിക്സ് ചെയ
അവിടെ ഓയിൽ പമ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓയിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സ്തംഭിൽ നിറയുന്ന ഓയിലിനെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്തിട്ട് തെറുപ്പിച്ചിട്ടാണ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സാധ്യമാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾ കണക്കിംഗ് റോഡ് പിസ്റ്റൺ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗം കണക്കിംഗ് റോഡ് പിന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗം അതായത് ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്ത് എത്തുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു സ്കൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഒരു സ്പൂണ് പോലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്പർ വൺ നമുക്ക് നിങ്ങൾ നമ്പർ വൺ ആണ് ഇവിടെ ഡിപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗത്ത് ഒരു പക്ഷെ ക്രാങ്ക് വെബ് ആവാം വെബിന്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ കണക്ടിംഗ് റോഡിന്റെ ബിഗ് എൻഡിന്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗം ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗം കണക്ടിംഗ് റോഡിന്റെ അല്ല സോറി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഭാഗം ഏതാണോ വരുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പർ എന്ന് പറയും ഈ ഡിപ്പർ ഒരു സ്പൂണ് പോലുള്ള ഒരു ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് ഓരോ തവണ പിസ്റ്റൺ കറങ്ങി പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡിപ്പർ ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഈ ഓയിലിൽ തട്ടിയിട്ട് ഓയിലിനെ ശക്തമായി മുകളിലേക്ക് തെറുപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ആ തെറുപ്പിക്കുന്നതായത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഫ്ലാഷ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തെറുപ്പിച്ചിട്ട് ലൂബ്രിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഫ്ലാഷ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു പോരായ്മ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓവർഹെഡ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റുകൾ അതുപോലെ ഓവർഹെഡ് വാൾ മെക്കാനിസം അത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ ഇത് മതിയാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പോരായ്മ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈഡ് വാൾ മെക്കാനിസം ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് കുറെയെങ്കിലും പ്രായോഗികമായി നടത്താൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഇനി ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആദ്യത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പെട്രോൾ ഓയിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം രണ്ടാമത്തതാണ് സ്പ്ലാഷ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഫോർ സ്റ്റോക്ക് ഫോർ സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ വാഹനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മൾ ഇന്ന് നിരത്തിലോടുന്ന ഒട്ടുമിക്ക വാഹന കാറുകളിലും മറ്റുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണത്തിലും മർദ്ദം വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഒന്ന് സ്പ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഓയിലിന്റെ മുകളിൽ കാര്യമായി മർദ്ദം വരുന്നില്ല പിന്നെ ഒന്ന് പിന്നെ എന്താ പറയാ പെട്രോളിനൊപ്പം മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അവിടെയും ഓയിലിന് മുകളിൽ കാര്യമായ മർദ്ദം വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഒരു തരം സിസ്റ്റത്തില് മർദ്ദം വരുന്നുണ്ട് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലിന്റെ മുകളിൽ മർദ്ദം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പേര് പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കും ഒരു സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൾട്ടി സിലിണ്ടർ ഫോർ സ്റ്റോക്ക് എഞ്ചിനുകളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നേരെ ചെല്ലുന്നത് ഓയിൽ സമ്പിലേക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നു നേരെ ചെല്ലുന്നത് ഓയിൽ സമ്പിലേക്കാണ് ഓയിൽ സമ്പിൽ ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ഓയിൽ എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടാവും ഈ ഓയിലിനെയാണ് ഓയിൽ പമ്പ് വലിച്ചെടുത്ത് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓയിൽ നേരെ പോകുന്ന ഓയിൽ സമ്പിലേക്കാണ് ഓയിൽ പമ്പാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ ഓയിൽ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇപ്പോഴത്തെ മോസ്റ്റ് മോഡേൺ കാറുകളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ പമ്പിന് ഡ്രൈവ് വേണം എവിടെയെങ്കിലും അതിനൊരു ഒരു പവർ വേണം ആ പവർ കിട്ടുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക എഞ്ചിനുകളിലും ഇപ്പോ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് പഴയ കാലത്ത് അത് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു അവിടെ ഒരു പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഷാഫ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് അതിനെ കറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പൊ അത് നേരിട്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഗിയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഒരു ചെയിനോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവ് കൊടുത്തിട്ട് ഓയിൽ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓയിൽ പമ്പ് ഏകദേശം ഓയിൽ സമ്പിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടാണ് ഓയിൽ പമ്പിന്റെ സ്ഥാനം അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ പമ
ഫിൽറ്റർ അല്ല പമ്പ് വലിച്ചെടുക്കുന്നു പമ്പ് വലിച്ചെടുത്ത് ഫിൽറ്ററിലൂടെ ഓയിൽ കൂളറിലൂടെ പോയി അത് നേരെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് പ്രധാനമായും പോകുന്നത് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് വഴി ഇങ്ങനെ പിസ്റ്റണിലേക്കും സിലിണ്ടറിലേക്കും പോകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മുകളിൽ സിലിണ്ടർ വാൾവുകളിലും മറ്റും ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് അതുപോലെ റോഫ് റാമ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇത്തരം സംവിധാനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഒരു ഒരു പിക്ചറിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് താഴെ ഒരു ഓയിൽ സമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇവിടെയാണ് ഓയിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് ഒരു ട്രെയിൻ പ്ലഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓയിൽ ചോർത്തി കളയാം നമ്മള് ഓയിൽ ചോർത്തുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ ട്രെയിൻ പ്ലഗ് കൂടിയിട്ടാണ് ഓയിൽ ചോർത്തുന്നത് ഇവിടെ ഓയിൽ സ്ട്രെയിനർ പ്രൈമറി സ്ട്രെയിനർ ഇവിടെ ഗിയർ ടൈപ്പ് ഓയിൽ പമ്പിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പമ്പ് ഓയിൽ പമ്പ് ഓയിൽ പമ്പ് സ്ട്രെയിനറിലൂടെ ഒരു പ്രാഥമികമായ ഒരു അരിപ്പയാണ് സ്ട്രെയിനറിലൂടെ ഓയിൽ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് വലിയ ഖര മാലിന്യങ്ങൾ അതിപ്പോ പൊടി പഠനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രൈമറി സ്ട്രെയിനർ നിർദ്ദേശം നേരെ ഓയിൽ പമ്പ് വലിച്ചെടുത്ത് ഓയിൽ പമ്പ് ഫിൽറ്ററിലൂടെ ഓയിൽ ഗാലറിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആവശ്യമായ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഓയിൽ കൂളർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രഷർ ഗേജ് സെൻസർ പ്രഷർ ഗേജ് ഓയിലിന്റെ പ്രഷർ നമുക്ക് ഡ്രൈവർ ക്യാബിനിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡാഷ് ബോർഡിൽ ഓയിൽ പ്രഷർ ഗേജ് ഉണ്ട് അത് ഈ ഓയിൽ ഗാലറിയിലുള്ള പ്രഷർ ആണ് നമുക്ക് അളക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ആ പ്രഷർ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓയിൽ ഗാലറിയിലുള്ള പ്രഷർ ഒരു പരിധിയിലധികം കൂടുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ റിലീഫ് വാൾവുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഓയിലിനെ സമ്പിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് പ്രഷർ റിലീഫ് വാൾവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് സാധാരണ ഒരു പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് കമ്പൈൻഡ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതായത് പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റവും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്ലാഷ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്പ്ലാഷ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു പോരായ്മയുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ അടിയിൽ ഒരു സ്കൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഇത് പോയി കണക്കിംഗ് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ തവണ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്ന സമയത്തും ഈ ഓയില് സ്പ്ലാഷ് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് അതിനൊരു പോരായ്മയുണ്ട് ഓവർ ഹെഡ് സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചത് ഒരേ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഡിപ്പർ ഉണ്ട് താനും എന്നാൽ ഒന്നല്ല ഒന്നിലധികം എവിടെയൊക്കെ ക്രാങ്ക് ഷാപ്പ് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ക്രാങ്ക് ഷാപ്പിന് ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഒരു ഡിപ്പർ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓയിൽ പമ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ഗാലറിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മുകളിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു സംവിധാനം കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കമ്പൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അവിടെ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെയും അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ സ്പ്ലാഷ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പേര് കമ്പൈൻഡ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പാണ് ഡ്രൈ സമ്പ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഡ്രൈ സമ്പ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒരു പക്ഷെ ഇത് സാധാരണ ഒരു വാഹനത്തിൽ കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ ഓടുന്ന ഒരു വാഹനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറഞ്ഞത് മീൻസ് നോർമൽ സ്പീഡിൽ ഓടുന്ന ഒരു വാഹനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഡ്രൈ സമ്പ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആവശ്യം ഹൈ സ്പീഡ് വാഹനങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് പറയാം എന്താ പറയാ സ്പോർട്സ് കാറുകളിൽ മറ്റുമൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്രൈ സമ്പ് സമ്പ് എളുപ്പം ഡ്രൈ ആയിരിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഓയിൽ പോകുന്നത് സമ്പിൽ നിന്നാണ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആവശ്യമുള്ള മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എന്നാൽ ആ ഓയിൽ പോ വലിച്ചെടുക്കുന്ന പമ്പ് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോകുന്നു തിരിച്ച് താഴേക്ക് വരുന്നത് ഗുരുത്വാകർഷണ ഫലം കൊണ്ട് മെല്ലെ സാവധാനം താഴേക്ക് വരുന്നേ ഉള്ളൂ മുകളിൽ പോകുന്ന മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന അത്രയും സ്പീഡിൽ താഴേക്ക് വരുന്നില്ല
അപ്പൊ ഈ ടാങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഓയിൽ കുറയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ സാധാരണ ഒരു ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അളവിലുള്ള ഓയിൽ ഒരു പക്ഷെ ഈ ഡ്രൈ സമ്പ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഓയിൽ സമ്പിലും ഓയിൽ ഉണ്ട് ഓയിൽ പൈപ്പ് ലൈനുകളിലൊക്കെ ഓയിൽ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ടാങ്കിലും ഓയിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓയിൽ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് ടാങ്കിൽ കൂടി ഓയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഓയിൽ തിരിച്ച് താഴോട്ടേക്ക് വരാൻ കുറച്ച് സമയം പിടിച്ചാലും ഈ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഓയിൽ അവിടെ ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്തോളും എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഓക്കെ ഇതാണ് ഡ്രൈ സമ്പ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൈ സ്പീഡ് കാറുകൾ സ്പോർട്സ് കാറുകളൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു സംവിധാനമാണ് ഇനി ഇതിന്റെ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള പരിചയപ്പെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഓയിൽ സമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ പാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഭാഗം പ്രൈമറി സ്ട്രെയിനർ ആണ് ഓയിൽ പമ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പേയുള്ള ഒരു ചെടി ചെറിയ അരിപ്പ മൂന്നാമത്തത് ഓയിൽ പമ്പാണ് നാലാമത്തത് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ആണ് ഓയിലിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം അഞ്ചാമത്തത് ഓയിൽ ഗാലറി നേരെ പോകുന്ന ഓയിൽ ഗാലറിയിലേക്കാണ് ഇനി ആറാമത്തത് ഓയിൽ കൂളർ ഓയിൽ കൂളറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗം കൂടി ഉണ്ട് പ്രഷർ ഗ്ലേഫ് വാൾവ് അതായത് ഓയിൽ ഗാലറിയിലുള്ള മർദ്ദം ഒരു പരിധിയിലധികം കൂടുന്ന സമയത്ത് ആ മർദ്ദത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് തിരിച്ച് അങ്ങനെ ഓയിലിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോഴാണോ നമ്മൾ മർദ്ദം കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഓയിലിനെ ഒരു പ്രഷർ ഗ്ലേഫ് വാൾവ് ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ച് താഴെ ഓയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് പ്രഷർ ഗ്ലേഫ് വാൾവ് ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ പ്രഷർ ഗേജും ഓയിൽ ഗാലറിയിലുള്ള പ്രഷറിന്റെ അളവ് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രഷർ ഗേജും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത്രയൊക്കെയാണ് ഒരു ഓയിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഷർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൂബ്രിക്കേഷൻ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഏറെക്കുറെ ഓയിൽ സംഭവം നമുക്കറിയാം പ്രൈമറി സ്ട്രെയിനർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഓയിൽ പമ്പിന്റെ തരംതിരിവുകളുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഓയിൽ പമ്പുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ രണ്ട് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതും അതിന്റെ ടൈപ്പും ഉണ്ട് ഓയിൽ ഗാലറി നമുക്കറിയാം ഒരു കുറെ ഇതിലുള്ള പാസേജുകളാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല കുറെ ഹോളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിന്റെ മുകളിൽ സിലിണ്ടറിന്റെ പുറമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും സിലിണ്ടറിന്റെ ഉൾഭാഗത്തായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ത്രൂ ഔട്ട് പാസേജുകളുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ഗാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓയിൽ കൂളർ ഓയിലിനെ ചൂടായ ഓയിലിനെ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് ഓയിൽ കൂളർ അതൊന്നുമില്ല അത് വാട്ടറിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മൾ കൂളന്റിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കുറെ ഫിൻസുകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ട്യൂബുകൾ ഓയിലിന്റെ ട്യൂബുകൾ വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൂളന്റ് ന്റെ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് തട്ടി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നിട്ട് ഇതിന് ചൂട് കുറയും എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഓക്കെ പ്രഷർ റിലീഫ് ആളും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓയിൽ ഗാലറിയിലുള്ള പ്രഷർ ഒരു അമിതമായി കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് വീണ്ടും സമ്പിലേക്ക് ഓയിലിനെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് പ്രഷർ റിലീഫ് വാൾ ഓക്കെ ഇനി ഫിൽറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് ഫിൽറ്റർ എവിടെ ഘടിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം രണ്ട് രീതിയിൽ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫുൾ ഫ്ലോ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ സിസ്റ്റം രണ്ടാമത്തത് ബൈപ്പാസ് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ സിസ്റ്റം ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്ന ഫുൾ ഫ്ലോ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് ബൈപ്പാസ് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ സിസ്റ്റം അതിന് ശേഷം പറയുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം ഫുൾ ഫ്ലോ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ സിസ്റ്റം നോക്കു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഓയിൽ ഓയിൽ പമ്പ് ആണിത് ഓയിൽ പമ്പ് സമ്പിൽ നിന്ന് ഓയിൽ വലിച്ചെടുക്കുന്നു ഓയിൽ വലിച്ചെടുത്ത് നേരെ പോകുന്ന ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിലേക്കാണ് ഫിൽറ്ററിലേക്ക് ഓയിൽ പോയതിന് ശേഷം ഫിൽട്രേഷൻ നടന്ന് ഫിൽറ്ററിന്റെ സെൻട്രൽ ട്യൂബിലൂടെ നേരെ പോകുന്നത് മെയിൻ ഓയിൽ ഗാലറിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ ബിയറിംഗ് പാർട്സുകളിലേക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണോ ലൂബ്രിക്കേഷൻ പോകേണ്ടത് അവിടെയൊക്കെ നോക്കൂ ഇവിടെ നേരിട്ട് വരുന്നു ഫിൽറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ
അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ഓയിൽ ഗാലറിയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അവിടെയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് ഫിൽറ്ററിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് ഫിൽറ്ററിലൂടെ പോയി ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് നേരെ തിരിച്ച് സ്തംഭിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓയില് ഓയില് പിന്നെ ബിയറിങ്ങുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ എവിടേക്കും പോകുന്നുണ്ട് ഫിൽറ്ററിലൂടെ പോയി തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫിൽറ്റർ ക്ലോഗ് ആയാലും ഓയില് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എവിടേക്ക് പോകും ബിയറിങ്ങിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ അവിടെയും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓയിൽ ഫിൽ പിന്നെ ബിയറിങ്ങുകളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓയില് എന്തെങ്കിലും മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത ഓരോ തവണ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും ഇതിൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യപ്പെടാത്ത മാലിന്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ബിയറിങ്ങുകളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് സ്ക്രാച്ചസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ബൈപാസ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു ന്യൂനതയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഫുൾ ഫ്ലോ സിസ്റ്റം ബൈപാസ് സിസ്റ്റം കുറച്ചും കൂടിയും നമ്മളെന്താ പറയാ ലൂബ്രിക്കേഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു തോത് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ബൈപാസ് സിസ്റ്റം ആണ് എല്ലാ സമയത്തും ലൂബ്രിക്കേഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഓയിൽ കിട്ടും പക്ഷെ അവിടെ ഓയിൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാത്ത ഓയിൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇപ്പൊ കൂടുതലും എന്താ പറയാ ഫുൾ ഫ്ലോ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ സിസ്റ്റം ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഈ ഫിൽറ്ററിൽ നമ്മൾ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഫിൽറ്റർ ക്ലോഗ് ആയാൽ ഫിൽറ്റർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഓയിൽ വരേണ്ടത് ഫിൽറ്റർ ക്ലോക്ക് ആയാൽ ഫിൽറ്ററിംഗ് എലമെന്റ് അടഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ വന്നിട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാതെ ഇവിടെ സ്പ്രിംഗ് ഉണ്ട് ആ സ്പ്രിംഗ് പൊങ്ങി ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാതെ ഓയിൽ നേരിട്ട് ഗ്യാലറി ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലും ഫുൾ ഫ്ലോ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ സിസ്റ്റവും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് ഓരോ വാഹനങ്ങളിലും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് സൂം ആപ്പ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലും എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ മറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകളോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എന്നെ അറിയിക്കുക അത് ഒരുപക്ഷെ നാക്ക് പിഴവ് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ് മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിക്കുന്നതും ആവാം എന്തായാലും ഇത്രയും നേരം ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ് കേട്ട് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്